À la une de l'actualité, revenons sur l'entretien de Christian Brio avec le révérend Paulé. Les fidèles de la chapelle de l'espoir de Libreville au Gabon ont vécu un moment spécial lors de leur culte. C'était ce dimanche. 15 morts dans un nouvel attentat au Nigeria. Incertitude sur le sort d'Abdel Hamid Habaoud. Costa Rica, une production énergétique presque 100% renouvelable. Mesdames et Messieurs, merci de suivre votre chaîne panafricaine et nous ouvrons ce bulletin d'information en religion. Nous vous proposons de revenir sur l'entretien de Christian Briot avec le révérend Paulé sur le grand marathon de la ville d'Abidjan. Vous savez que le corps de Christ est éprouvé ces derniers temps. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent plus à quel sein se vouer. Ces personnes sont euh, conduites dans la facilité à la recherche d'onction, à la recherche de bénédiction, à la recherche de grâce. Certaines personnes se, 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 se laissent emporter par tout vent de doctrine. Et la télévision étant sérieuse, et cette chaîne de télévision qui fait du bien au monde entier a décidé d'offrir, de répondre à un besoin crucial qui se faisait sentir dans le corps de Christ. Ce besoin c'est quoi C'est que c'est défini à la surface du monde entier et dit à tous ceux qui veulent obtenir des miracles que c'est possible. Mais le moyen c'est pas la prière. Et c'est pourquoi la télévision a décidé pour cette fin d'année, d'organiser le premier grand événement de cette fin d'année de prière. Je précise bien, le premier grand événement de fin d'année de prière. Parce qu'il y a des prières qui sont organisées, c'est vrai, mais pour cette fois-ci, c'est spécial. Pourquoi c'est spécial Parce qu'il y aura euh, plusieurs hommes de Dieu qui seront au programme, qui vont conduire ce peuple de Dieu-là à rentrer dans une dimension de grâce. Et ce jour-là, il aura différents types de prières. Il aura la prière agressive, il aura la prière de délivrance, la prière prophétique, il aura la prière de louange, il aura la prière silencieuse, il aura la prière de percée, il aura tout type de prière. Et je vous dis que les orateurs ce jour-là révéleront les mystères cachés de la prière. Ce qui fait que tu pries et, tu, et que depuis longtemps tu n'es pas exaucé, ce jour-là tu viendras avec ton sujet de prière à la main et ensemble chacun va défendre son cas en fonction des modérateurs qui seront là et c'est sûr et certain que ce que tu tenais en captivité va te lâcher. Les fidèles de la chapelle de l'espoir de Libreville au Gabon ont vécu un moment spécial lors de leur culte qui a eu lieu le dimanche 15 novembre dernier. Le peuple de Dieu a été largement édifié par la prédication du prophète Steve Oulaou qui était l'orateur principal. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est sous cette forme que le culte de ce dimanche à la chapelle de l'espoir située à Libreville au Gabon que le prophète Steve Aoulaou a emmené le peuple de Dieu à comprendre l'importance et le pouvoir des mots. Parler et déclarer est une puissance suivant le prophète. Pour joindre la parole aux actes, le prophète a déclaré quelques prophéties aux fidèles présents. Il y a quelqu'un ici, le Seigneur m'a montré, qui est en train de construire une maison. Si tu m'appelais, je libère cette parole. Je dis que tu finis cette maison de Jésus. Tu n'as pas entendu, je dis que tu termines cette maison au nom de Jésus. Si ça toi que je n'ai pas dit à la de femme. Puis, un moment de prière fut adressé à l'Éternel comme pour demander plus de foi afin de croire désormais au pouvoir des paroles que nous déclarons. Et le prophète, conduit par l'Esprit de Dieu, a conduit la tête des fidèles afin que leur coupe déborde. Le groupe de louanges a conduit le peuple dans la joie et l'allégresse par des cantiques adressés à leur Dieu. Écoutons quelques réactions. Je compris que je peux exercer ce pouvoir pour l'avancement de mes affaires, pour l'avancement 
de mon mariage, de l'avancement de toutes les petites activités que je entreprends. Alors, et pour ça, j'attrape ce message avec foi et je avance avec. Nous avons été pleinement bénis sur ce thème qui est le pouvoir des mots. Nous avons été édifiés par notre Père, le prophète Steve Aoulaou. Dieu a créé toutes choses au travers de la parole, que par la parole, nous avons la capacité d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Une édifiante prédication et de nombreuses prestations de chant ont marqué le culte spécial célébré dimanche par le ministère de la puissance de l'évangile du prophète seigneur Marc Zopo. C'était à l'occasion de la fête des moissons, c'était dans la commune de Yopougon. Rendre gloire à l'éternel pour tous ses bienfaits, tel est le leitmotiv du ministère de la puissance de l'évangile en abrégé un peu Bethel de la commune de Yopougon dirigé par le prophète seigneur Max Zopo. Ce dimanche 15 novembre 2015, les fidèles sont venus très nombreux à ce programme spécial qui marquait la fête de la moisson du MPE Bethel. Un moment de réjouissance qui symbolise l'attachement au Dieu Tout-Puissant. Le groupe musical a précédé l'intervention du Père de la Maison, le prophète Seigneur Max Zopo, qui a d'entre de jeu rendu un vibrant hommage à la révérende Kako Muni, présidente mondiale du MPE. L'homme de Dieu comme un bon père a par la suite exhorté le peuple. Je veux dire à quelqu'un qui a connu la stérilité pendant des années et qui doit connaître ce qu'on appelle la déconnité dans cette moisson. Parce que celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Celui qui bénit Israël, Dieu le bénit. Alléluia. Quelque chose de Dieu va changer ta destinée au travers de cette moisson. Je dis que ce n'est pas une moisson seulement que pour danser, mais c'est une moisson pour changer ton histoire. Dis-moi Amen. Je crois que tu es fidèle. Dis-moi Amen. Attends, très fort, aussi bien, même si tu chaud. Je sais que Dieu permettra que la prochaine moisson, que cette salle soit climatisée et que nous puissions retrouver le règne de Dieu. Alléluia. L'évangéliste Nathanel Kofi, orateur principal, a été introduit par le prophète Seigneur Maxopo afin de transporter le peuple dans une autre dimension de la parole. Ce que Dieu aime, c'est de donner. Jean chapitre 3, le verset 16, ce que j'ai compris sur mes frères catholiques, que tout le monde connaît, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et je me rends compte que je laisse les dieux, les dieux de ma famille, tu as laissé les dieux de ta famille, et tu te donnes la fils. Et nous sommes à la deuxième édition de la boisson de maturité. Il faut que ce que tes parents ne t'ont pas donné, il faut que Dieu puisse te l'accorder. Il faut que ce que les dieux des sceaux n'ont pas pu te donner, il faut que tu puisses l'avoir. Et si ça le monde va comprendre le mystère, parce qu'il s'est souvenu autant, autant jadis que son père David était quelqu'un qui faisait de bonnes offenses. Mais David n'avait pas fait ce que son fils Salomon allait faire. C'est pourquoi le petit soutien de ce message est simplement soit unique en faisant ce qui est différent. Cette belle cérémonie a pris les allures festives avec les prestations des chants de l'éternel qui ont égayé le peuple. Partage d'un repas, signe de fraternité et d'amour que cette belle fête de moisson a pris fin. Que Dieu vous bénisse. La naissance de Samuel Vaco, fils du révérend Michel Vaco, a été l'occasion d'un culte spécial le dimanche 15 novembre. C'était au temple des églises évangéliques de Pentecôte. Michel Vaco Ministries à Abobo. Fidèles de l'église, parents et amis ont été nombreux à ce culte de consécration. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, le verset 6. C'est en obéissance à ce passage biblique que l'ensemble des églises évangéliques de Pentecôte, Michel Vaco Ministries, se sont réunies à leur siège, temple Silo, d'Abobo PK18, afin de consacrer le dernier né du révérend Michel Vaco. Fanfare, cantique et pas de danse étaient au menu de ce culte spécial de consécration qui s'est tenu le dimanche 15 novembre 2015. Dernier.
Ils sont venus de différentes régions du pays apporter leur soutien à l'ensemble de la famille du petit Samuel Vaco lors de cette cérémonie spéciale durant laquelle le prophète Hervé Datro a prêché sur le thème « Samuel, un modèle ». Si Dieu a choisi Samuel, c'est surtout parce qu'il a d'abord trouvé en Samuel un cœur pour le servir. Dieu ne cherche pas seulement des sorts, mais Dieu cherche des cœurs. Alléluia. Samuel avait un cœur. Il avait un cœur d'obéissance. Il avait un cœur de sacrifice. Il avait un cœur de fidélité. Il avait un cœur d'amour. Il avait un cœur pour s'oublier et pour mettre en avant Enfin, place au moment tant attendu, la présentation du nouveau-né à l'éternel. La belle mère, c'est que la bouche ta main la remplie. Après ce grand miracle que tu veux faire dans ma vie, je viens avec ma femme, mes enfants, mes parents, et avec mes enfants spirituels pour te dire infiniment merci et pour te consacrer l'enfant que tu nous as donné. C'est dans une ambiance festive suivie d'un repas que cette belle cérémonie a pris fin. Toujours avec la naissance de Samuel Vaco, cette consécration a été également l'occasion d'une dédicace, celle du dernier ouvrage du révérend Michel Vaco, intitulé « Comment franchir les barrières invisibles », tome 2. L'orateur et écrivain s'exprime au micro de notre reporter. La particularité dans ce nouveau livre, dont le titre est « Comment franchir les barrières invisibles », tome 2, c'est que je parle des délivrances, c'est-à-dire que je parle des causes. Je développe dans ce livre les causes de la délivrance, mais je ne m'arrête pas à ce niveau. Parce que je m'appuie sur euh, le passage biblique de Jean, chap... de, Jean... de Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Jésus dit à ses disciples, lorsqu'il ressuscite Lazare, il dit à ses disciples d'élier cet homme parce qu'il est encore lié. Son visage est lié, ses mains sont liées, ses pieds sont liés. Déliez-le et laissez-le aller. Nous avons cette habitude, en tant que ministère de délivrance, d'une manière générale, de faire la délivrance des gens et de les laisser au niveau de la délivrance. Et les messages qui vont suivre ne seront que des messages de délivrance, des démons, des démons, d'alléluia, d'amen, des slogans qui, en fait, embrouillent même le malade et qu'il faut que le malade devienne posséder à nouveau. Après la délivrance, Jésus veut nous dire par là que, après la délivrance, il faut, il faut laisser aller le malade parce qu'il n'est plus malade. Pour qu'il entre dans une nouvelle vision de la vie, pour qu'il entre dans la vie active. Il a besoin d'avoir un travail, de s'occuper, de, de, de se marier, d'avoir des enfants, de s'occuper de cette famille que Dieu va lui donner, de témoigner de ce que Dieu, Dieu lui a fait. Il a besoin que, que, que tous ceux qui sont dans son village et qui le connaissent voient ce que Dieu a fait. Il faut donc laisser la personne aller pour que la personne se réalise. Donc après la délivrance, il faut travailler. Il faut penser, n'est-ce pas, à résoudre ses, ses, ses problèmes, ses besoins économiques. Et ainsi de suite. Mais en travaillant, alors que nous avons l'habitude de, de, de retenir les gens, toujours avec des essais de délivrance. Et en fait des comptes, en fait des comptes pendant que nous croyons qu'ils sont délivrés, mais nous, messieurs, ils les possèdent toujours. Ils les, les, les possèdent toujours. Et si bien que partout, ils ne verront que les démons. Dans les frigidaires. Quand tu le trébuches un peu, oh, oh, Satan, tu es vaincu. Le langage qu'il connaît, c'est le langage de Satan. Dans, ce, dans, ce, dans le, le message que je, que je vécu dans ce livre, Comment franchir les barrières invisibles, tome 2, c'est d'amener la personne à réaliser, à prendre conscience de sa délivrance. Si vous avez pris conscience de votre délivrance, le Seigneur veut que vous grandissiez, que vous connaissez la Bible et que vous arrivez à la maturation spirituelle, à une certaine maturité spirituelle pour devenir euh, celui que Dieu va utiliser à son tour dans son église. Alors que nous remarquons aujourd'hui que quand les gens sont délivrés, ils veulent toujours qu'on leur donne des paroles prophétiques, des paroles pour dire que c'est tel, tel qui est à la base de ce que vous faites. On n'est pas en filier. Non. Après votre délivrance, considérez que c'est le passé. Une nouvelle page s'ouvre pour vous parce qu'une ancienne page s'est fermée. 
Les églises CIPE ont vécu un moment spécial le dimanche dernier à travers un culte spécial dirigé par le bishop Olivier Bonny, président fondateur des églises CIPE qui était présent à cette occasion et qui a délivré un message sur la maturité du chrétien. Les fidèles des églises CIPE ont répondu nombreux à l'appel du Seigneur pour le rendez-vous dominical au siège dans la commune de cocody les deux plateaux le Temple à la Renaissance. Un culte spécial avec le père spirituel, le bishop Olivier Bonny, président fondateur des églises CIPE. Un moment particulier marqué par un temps d'adoration avant la prédication du bishop Olivier Bonny. L'homme de Dieu, après avoir disposé le peuple, a donné un enseignement profond sur la maturité spirituelle, un caractère fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu. Comme tous les dimanches, l'évangélisation parlante est de mise et plusieurs fidèles ont encore bénéficié des dons. Un acte social qui est aussi la manifestation de l'amour et de la fraternité. Un temps de célébration du Tout-Puissant pour la seule gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Actualité africaine au Nigeria. Kano, la principale ville du nord du Nigeria, a subi mercredi un nouvel attentat suicide qui a fait 15 morts et plus de 50 blessés. Selon la police, les deux kamikazes, deux jeunes filles âgées de 18 ans et 11 ans, ont déclenché leur ceinture d'explosifs sur un marché très fréquenté. Un nouvel attentat suicide a fait 15 morts et plus de 50 blessés au Nigeria. Les deux kamikazes, deux jeunes filles, étaient âgées de 18 et 11 ans, selon la police. Elles ont déclenché leur ceinture d'explosifs sur un marché très fréquenté de Kano, la grande ville du nord du pays. Ce blessé raconte qu'il a entendu un grand bruit effrayant, puis a senti du sang sur son crâne avant de voir la foule courir autour de lui. L'attaque n'a pas été revendiquée pour l'instant, mais les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Elle intervient au lendemain d'un autre attentat à la bombe, cette fois dans la ville de Yola, à l'est. 32 personnes y ont perdu la vie. Au lendemain de l'assaut antiterroriste ayant fait deux terroristes tués et huit personnes interpellées, la police française n'est pas encore en mesure d'affirmer si elle, est neutralis elle a neutralisé le cerveau présumé des attentats de Paris. L'identification du second terroriste tué permettra de lever l'incertitude. Huit personnes interpellées, au moins deux terroristes tués. C'est le bilan de l'assaut lancé la nuit dernière dans un immeuble de Saint-Denis aux portes de Paris. L'opération visait Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats de vendredi dernier. Pendant de longues heures, les unités spéciales de la police et de la gendarmerie ont fait face à un commando lourdement armé, retranché dans un appartement. Une femme figure parmi les victimes. Elle se serait faite exploser. Il s'est agi d'un assaut d'une extrême difficulté. En effet, la porte blindée de l'appartement a résisté dans un premier temps aux charges explosives du RAID, ce qui a permis aux terroristes de préparer leur riposte. Des tirs très nourris s'en sont suivis pendant près d'une heure. Je peux vous dire qu'on a, de, du côté police, on a tiré quasiment plus de 5000 munitions. Les constatations prendront certainement un peu plus de temps que prévu, puisque l'immeuble menacé d'en faire certaines parties de s'effondrer, qu'il a fallu ralentir les constatations pour pouvoir étayer certaines parois, pour permettre aux enquêteurs de travailler en toute sécurité. Abdelhamid Abaoud se trouvait-il dans cet appartement Une certitude, il ne figure pas parmi les personnes interpellées. Quant au corps du deuxième terroriste tué, il n'avait toujours pas pu être identifié. Les enquêteurs pensent que le commando préparait un nouvel attentat parmi les cibles évoquées, l'aéroport de Roissy 
et le centre commercial de la Défense. Le Costa Rica se rapproche peu à peu de son objectif de 100% de production d'énergie renouvelable. En utilisant la chaleur des volcans, le vent, le soleil et l'eau des rivières, le pays a mené à bien des projets de développement durable qui en font un producteur d'énergie moderne. Louise vend des glaces sans arrêt. Le soleil tape fort sur cette plage du nord du Costa Rica. Il fait fonctionner son congélateur et sa machine à briser la glace en permanence, sans dépenser un centime en électricité ou en combustible. Il utilise des panneaux solaires qui ont remplacé son vieux générateur. C'est en cherchant à se débarrasser du bruit et de la pollution du générateur que nous est venue l'idée de mettre des panneaux solaires pour travailler grâce au soleil. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Et ça marche très bien, c'est parfait. Cette initiative locale n'a rien d'une exception au Costa Rica. C'est l'un des rares pays du monde à s'être fixé l'objectif d'une énergie 100% renouvelable. Le modèle énergétique est déjà faible en émissions de carbone. L'eau des rivières, le vent, le soleil et la chaleur des volcans assurent plus de 90% de la production d'électricité. L'un des derniers projets de développement durable en date est cette centrale hydroélectrique, la plus grande d'Amérique centrale. La clave de l'éxit pour que Costa Rica continue intégrant la clé pour que le Costa Rica réussisse à intégrer encore plus d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire et éolienne, ce sera sa capacité à stocker sa production. Pour l'instant, la meilleure option est de loin les réservoirs hydroélectriques. L'énergie costaricaine est donc de plus en plus propre, mais l'air des villes est sale. Voitures vétustes, embouteillages, la pollution due au transport serait responsable de plus de la moitié des émissions de CO2. Pour renouveler le parc automobile, une députée a récemment proposé une loi qui faciliterait l'achat de véhicules électriques pendant 5 ans. Le but du projet est de diminuer ou retirer les impôts pour que les gens puissent acquérir un véhicule électrique. Il y a aussi la possibilité pour le système bancaire public de proposer des crédits pour encourager les gens à acheter ces voitures et d'autres incitations non financières. Le Costa Rica avait attiré l'attention du monde au début de l'année en passant 75 jours avec 100% d'énergie renouvelable. Prochain cap sur la route d'un avenir plus vert, que les habitants deviennent, comme Louis Le Glacier, des consommateurs qui produisent eux-mêmes leur énergie. Les Argentins votent dans quelques jours pour départager les deux candidats du second tour de l'élection présidentielle, tandis que le clan Kirchner s'apprête à transmettre le flambeau après 12 ans au pouvoir. Reportage. Pour la première fois de l'histoire en Argentine, les électeurs participent à un second tour pour élire leur président. Dimanche, ils devront choisir entre Daniel Scioli, soutenu par l'actuelle présidente, et Mauricio Macri, le candidat conservateur. Macri a créé la surprise lors du premier tour avec un résultat bien au-delà de ce qu'avaient annoncé les sondages. Depuis, la campagne a pris une autre tournure. Daniel Scioli, considéré jusque-là comme le favori, a dû revoir ses arguments en matière de politique économique notamment. Depuis le 25 octobre, on dirait que le candidat de la majorité est décontenancé. Sa campagne n'est plus aussi claire. Maintenant, lorsqu'on écoute Scioli, on entend qu'il y a de l'inflation, des problèmes de pauvreté. On reconnaît qu'il faut négocier avec les fonds vautours pour avoir de nouveaux accès à des financements. Les deux rivaux ont en commun de venir du monde des affaires. C'est en tant que président du club de football de Boca Junior que Macri s'est fait connaître avant de devenir maire de Buenos Aires en 2007. Pendant sa campagne, il a promis d'incarner le changement en libéralisant l'économie et en mettant fin au protectionnisme qui a selon lui empêché le pays de se développer. Le problème de l'Argentine n'est pas le manque de dollars. Les Argentins ont beaucoup de dollars. Le problème, c'est qu'ils ne font pas confiance au gouvernement. Avec notre gouvernement, les gens auront confiance. Pourquoi Parce que nous dirons la vérité, nous réduirons l'inflation, nous aurons une équipe de travail qui pose des règles claires et qui les respecte. Ils partagent aussi tous les deux la passion du sport. Daniel Scioli est un ancien champion de bateau de course. Il a perdu le bras droit au cours d'une compétition, mais reste un sportif assidu. Vice-président pendant le mandat de Nestor Kirchner, le défunt mari de la présidente, il est aujourd'hui gouverneur de la province de Buenos Aires. 
Contrairement à son adversaire, il promet de s'inscrire dans la continuité. Le peuple argentin ne peut pas revenir en arrière, ne veut pas recommencer de zéro. Il ne veut pas d'endettement, de coupes budgétaires, ni que les variables de l'économie dépendent de vieilles recettes du passé. Il veut qu'à partir de ce qui a été accompli, nous continuons d'avancer. Et en continuant ainsi, le meilleur est encore à venir. Le prochain président de la troisième économie d'Amérique latine héritera d'un pays affichant une inflation de 30%, une économie au ralenti, mais riche en ressources naturelles. L'un de ces deux hommes entrera en fonction le 10 décembre prochain, date qui marquera la fin de 12 années de pouvoir du couple Kirchner. Et c'est ici que se referme cette page d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Si vous plaît, c'est le channel. À bientôt.